Hello and welcome to our viewers joining us here in the United States and all around the world. You are watching CNN Newsroom and I'm Rosemary Church. We are following developments out of Ukraine where explosions continue to be heard in über die derzeitige Situation in der Ukraine. Heute gab es zahlreiche Angriffe auch auf die Hauptstadt Kiew. Mit Kamikaze Drohnen greift man heute bereits am frühen Morgen Kiew an. So essentially, Rosemary, people here woke up to the sound of air raid sirens. Heute Morgen ist man hier durch Sirenenwarnungen aufgewacht. Es gab weitere Explosionen und wir befinden uns jetzt direkt in der Hauptstadt und sehr nahe an diesem Ort, wo es auch Angriffe gegeben hat. Man sieht hinter mir auch noch die enorme Rauchentwicklung, die es durch die Einschläge gegeben hat. Wir haben auch bereits mit den Einsatzkräften gesprochen. Mindestens fünf Menschen mussten von der Rettung abtransportiert werden. Wir wissen nicht, wie viele Menschen bei diesem Angriff getötet oder verletzt wurden. Das, was wir allerdings wissen, ist, dass diese Angriffe vor allem auch der Infrastruktur gelten. Das ist auch etwas, was wir von den ukrainischen Behörden gehört haben. Es sind Kamikaze-Drohnen, die hier eingeschlagen sind, diese Drohnen, zu denen wird jetzt immer öfter gegriffen. Wir haben auch mitbekommen, wie hier Einsatzkräfte auch Teile solcher Drohnen weggebracht haben. Das, was hier gerade passiert, und das, das, was es jetzt momentan braucht, gerade beim Einsatz durch diese Drohnen, ist vor allem Luftabwehrwaffen. Um diese Drohnen, auch bevor sie noch ein Ziel treffen, hier aus dem Verkehr zu ziehen. Mindestens vier Explosionen gab es alleine an diesem Morgen in Kiew. Allerdings haben auch die ukrainischen Behörden bereits bekannt gegeben, dass man mehr als ein Dutzend auch abgelehrt hat. Wir bedanken uns bei dir, liebe Clarissa, für deinen unermüdlichen Einsatz und deinen sehr gefährlichen Einsatz. Wir schalten jetzt zu Rick Ryan. Ryan. Ich würde gerne mit diesen Explosionen starten, über die Clarissa gerade gesprochen hat, die es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gegeben hat. Warum greift Russland jetzt Kiew so stark an und bleibt nicht bei militärischen Zielen? Diese Drohnen sind vor allem schwer zu entdecken. Diese Drohnen werden vor allem dann eingesetzt, wenn man hier auch großflächig zerstören möchte. Auch in Kherson im Süden hat man von russischen Angriffen gehört. Was besagt das jetzt über die militärische Strategie, die Russland verfolgt? Gerade auch im Osten gab es einige Angriffe auch auf russische Truppen. Und man versucht hier auch die Truppen sich zurückzudrängen. 
Und auch im Norden von Kherson sind die ukrainischen Kräfte drauf und dran, die russischen natürlich immer weiter zurückzudrängen und hier auch immer wieder sind diese Ziel von Angriffen. Weißrussland und Russland stellen jetzt eine gemeinsame militärische Truppe zusammen. Was bedeutet diese Allianz und vor allem, was, wie wird sich das auf den Krieg auswirken? Es wird keinen signifikanten Unterschied dadurch geben. Seit dem, seitdem der Angriffskrieg gestartet hat, unterstützt Belarus Russland immer wieder auch mit Truppen. In Weißrussland hat man jetzt keine übermäßig große militärische Stärke und nicht sehr viele Truppen. Und es wird nicht zu einer weiteren Front in diesem Krieg kommen. Inwieweit besteht die Gefahr, dass Wladimir Putin sich jetzt noch mehr in die Ecke gedrängt fühlt? Und wird das vielleicht eher ihn zu diesem Schritt verleiten, auch zu Nuklearwaffen zu greifen? Ja, es ist immer noch eine große Sorge, dass es zu einem Einsatz von Nuklearwaffen kommen kann. Das ist natürlich etwas, das weltweit für große Sorge führt. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, dass es so weit kommt, aber die Gefahr ist nicht ausgeschlossen.